，他曾就企业于水火，让原本濒临破产的品牌风靡全国。在他的手中，企业从资不抵债一路走到年销十亿。但在市场巨变的今天，这位传奇掌舵人却因病去世，离开了他为之奋斗29年的企业。他就是张金奎，玉美净集团原董事长。今年7月9日下午，玉美净官方发布讣告，原董事长张金奎去世。我们在为之惋惜的同时，也不禁思考，张金奎是如何将濒临破产的企业做大做强的？玉美晶这个陪伴了一代人的品牌，又有过怎样艰辛的发展路程？本期子牙通讯商将锦囊就来带大家了解玉美晶集团原董事长张金奎的故事。1994年，刚被任命为玉美晶厂长的张金奎正准备开始工作，办公室内却突然闯入了几名不速之客。他们手持尖刀刺向桌面，向着张金奎出言威胁。那么，出任厂长的张金奎究竟为何会遭遇如此危险的局面呢？一切都要从15年前玉美净初创的时候说起。1979年，玉美净的前身天津日化二厂成立，并在1980年正式更名玉美净。当时，工厂负责人发现了儿童护肤品市场的空白，就推出了一款儿童护肤霜。工厂在护肤霜中加入了鲜奶作为原料。以此为卖点，在市场上推广。这款鲜奶护肤霜一时间广受欢迎，不少80后的朋友可能都还记得那个包装袋上印着可爱小女孩的护肤霜。凭借着第一款产品鲜奶霜，玉美净从天津走向了全国，并且创下了320万元的年销售额。要知道，在1981年的320万元可是一笔巨款，玉美净的风靡程度，我们可想而知。此时的玉美净在市场上出战大捷后，便决定扩大生产规模，建立几个分工厂。在1987年，玉美净的员工数量从300人扩招到了数千人。就在玉美净摩拳擦掌准备再创辉煌的时候，时代的新风却让玉美净遇到了难题。正在经历市场经济转型的中国，在产品销售模式上进行了改革，从原本的统购统销变为了企业自主营销。这使得玉美净参与到了与个体工商业的激烈竞争中去。主销国营商场的玉美净在市场上逐渐失去了优势，销量也是不断下滑。到了1990年前后，玉美净更是面临着破产的危险。1994年，张金奎被任命为玉美净厂长，但此时的玉美净已经被逼到了资不抵债的局面。此时的玉美净账面资金仅有 3.7 万元，但内外债务居然高达 5,000 多万元。债主也不想看到借出去的钱打了水漂，就以各种办法找到玉美晶要钱，因此也就出现了前面所说的债主持刀讨债的局面。临危受命的张金奎不甘心自己的工厂被拍卖，他迅速行动了起来，带领员工清理库存、盘活资金，撤掉了十几个停滞的生产线来节省开支。在他的努力下，企业总算有了三十多万的资金继续发展。张金奎认为，玉美净走到今天窘迫局面的一大原因是产业太多太杂，因此他决定集中精力，只做化妆护肤品这一个方向，还为此专门成立了一个化妆品经销中心。企业的经营终于得以维系的时候，张金奎又继续进一步节流。他先是取消了一些用处不大的乡镇企业的联营合同，还退掉了两辆豪车，带头号召大家别怕过苦日子，就工厂要紧。为了激励员工积极性，张金奎还启动了员工入股计划。对于家庭有困难的员工，张金奎也是自掏腰包尽力提供帮助。但在该花钱的地方，张金奎也毫不含糊。玉美净毕竟有着丰富的生产经验，张金奎打算好好利用这一强项。他联系到了南开大学和天津大学，与之签订了产品开发协议，来巩固自己的技术优势。在张金奎的不懈努力下，玉美净终于挺过了难关。到了1997年，玉美净年销售额突破1亿元，并在两年后成功还清所有债务。无债一身轻的张金奎总算可以松一口气了，但他并不满足自己的企业止步于此，他认为玉美净有着更大的发展潜力。挺过了和个体工商的激烈竞争后，玉美净在市场营销上有了长足的进步。在解决债务危机后，张金奎就决定成立集团公司，在销售上多下功夫。2,000 年，玉美净在全国设立了20多个分公司， 2万多个销售网点，形成了一个跨越全国、供应31个省区的销售网络。进入21世纪后，我国的经济开始了腾飞，这也代表着市场的竞争越来越激烈。玉美净所在的化妆品市场，在2002年后就出现了青蛙王子、皮皮狗等有力的竞争对手。适当竞争原本是一个刺激企业发展进取的良好条件。
，奈何就在这时，外资闯入了棋局，掀翻了桌子。欧美的一些发达国家在化妆护肤品的研发历史上比新中国要久得多，比如美国的强生公司，早在1886年就已经成立，积累下了厚实的家底。因此，外资以绝对的技术和销售经验优势，猛烈地冲击着出生的一众国产企业。2005年，强生风卷残云般地横扫了儿童护肤品领域，在大城市的市场占有率一度达到 80% 内有竞争，外有强敌的情况下，张金奎保持了镇静，他迅速做出决策，不与敌人在他们的优势领域硬碰硬，将主打产品的定位选择在中低价格，先稳住下沉市场。但张金奎也知道这只是缓兵之计，大城市的市场必须夺回，否则国产护肤品就再无重现辉煌之。张金奎提出了抢人才、抢市场、抢原料的“三抢”战略，力求在高端市场取得成果。为此，他不惜花重金来进行技术研发和人才培养，同时也加强了对原料供应商的筛选。在此期间，玉美净推出了汉草香颜化妆品和玉英芳儿童护肤品两个高端品牌，这是玉美净再次冲击高端市场的第一次尝试。技术质量并不逊色于强生的同类产品，但玉美净在营销上的欠缺，还是使得这两个被寄予厚望的品牌没能取得令所有人满意的结果。不过，这次的尝试并不是徒劳无功，玉美净的这次技术升级为他日后的真正腾飞做好了铺垫。时间来到2012年，电子商务的火爆为张金奎打开了新世界的大门。营销一直是让他头疼的一个问题。强生在电视广告上的阵地已经固若金汤，硬冲的话只会头破血流。但电商领域两者却可以同时起步。于是玉美净开始专注在电商平台的宣传，在新的阵地巩固防线，终于让玉美净得以扩展市场，做大流通。在2015年，玉美净的年销售额达到了10亿元。在中国化妆品市场上取得了亮眼的战绩，挺过了巨债，迎接了对手的玉美净，似乎终于能够继续顺利发展了。但任何成功终有代价。还记得前面提到过的员工入股计划吗？这对当时百般困窘的玉美净来说是凝聚人心的好办法。但在玉美净做大做强后，过于分散的股权却让玉美净变得迟钝了。多达700个的股东，让玉美净在面临关键问题时难以迅速决策。张金奎后来也说：“所谓人人持股，就是没人持股。”于是，张金奎开始了股权改制，让玉美净再次敏捷了起来。2018年，天津海盛玉美出资 3,600 万元参股玉美净，持股 87.76% 2022年5月，天津医药集团又将这 87.76% 的股权接手，这也被外界解读为玉美净的两次卖身。如今，玉美净并没有没落。玉美净一直坚持使用鲜奶原料，也在不断改进研发产品。使用这款良心国货的人也不少，网络上用过玉美净产品的消费者也纷纷给出好评。那么，张金奎用半生苦心经营的玉美净，在未来能否再创辉煌？在他走后，这款寄托着中国一代人童年回忆的国产品牌，今后又会何去何从？我们拭目以待。看完了张金奎的故事后，你有什么感想？欢迎留言评论。如果你喜欢本期内容，请关注我，为我点赞并转发。你们的每一份鼓励，都将是我做出更好视频的动力。